Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati o ben ritrovati se avete partecipato già alle precedenti sessioni. Eh, come sapete oggi è la prima edizione del Banking Forum, del Global Banking Forum, un'iniziativa di eccellenze d'impresa assieme a Promete e Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa. Eh, eccellenze d'impresa, come qualcuno di voi sa, è un'iniziativa che eh, ci vede come Harvard Business Review Italia assieme a Arca Fondi SGR e eh, Agea Consulenti d'impresa. Eh, consulenti di direzione, scusate. Eh, questa iniziativa è stata eh, patrocinata, di cui, cosa di cui siamo estremamente grati, alla, dalla Commissione europea e da Borsa Italiana. In effetti oggi ehm, la sede operativa di questo incontro che si svolge in streaming è qui proprio nel salone, eh, dell'antico salone delle grida di Borsa Italiana a Milano. Naturalmente un ringraziamento anche ai nostri sponsor, abbiamo Boston Consulting Group e KPMG e come media sponsor eh, Atesis, il gruppo editoriale eh, Atesis. Eh, siamo alla terza sessione, questa sessione è dedicata a un tema fondamentale su cui eccellenze di impresa da tempo eh, si è focalizzata, eh, vale a dire la canalizzazione del risparmio eh, verso il sistema produttivo, verso il sistema delle imprese. È un elemento fondamentale, eh, lo è sempre, lo è ancora di più in tempi come questi, dopo un anno di crisi eh, sanitaria che in molti sensi vuole anche dire un rallentamento dell'attività produttiva e quindi anche in realtà un rallentamento di quelli che sono questi flussi eh, di finanziamento verso le imprese che non sono necessariamente flussi eh, bancari ma flussi finanziari più eh, in, senso, in senso più generale. Abbiamo un panel molto importante su, questa, su questo tema che è eh, di cui è Chairman Ugo Löser che come sapete è amministratore delegato di Arca Fondi SGR che come ho detto è uno dei tre partner di eccellenza d'impresa. Ugo se sei collegato, se sei qui con grazie noi. Grazie Enrico, ecco, grazie. Eh, eh, eh. Grazie. Grazie finita Enrico, grazie a tutti eh, per quelli che partecipano e grazie a tutti quelli eh, eh, che ci guardano e che ci seguono. Ritengo che questo sia un passaggio cruciale di quello che possa essere la recovery e il cambiamento che è necessario dopo le vicissitudini economiche legate alla pandemia. Partiamo dai dati e quei dati metteranno in evidenza quanto sia fondamentale riuscire a canalizzare in maniera efficiente il risparmio verso l'economia reale. E parliamo dell'Italia, ovviamente concentrandosi sulla dimensione domestica ma il discorso può essere esteso, credo, all'Europa nel suo complesso. Oggi noi abbiamo un paese come l'Italia che è caratterizzato per un altissimo livello di ricchezza finanziaria privata. Stiamo parlando di qualcosa tra 4.500 e 5.000 miliardi di ricchezza finanziaria privata. Questa ricchezza è composta per circa 1.800 miliardi banalmente da depositi in conto corrente. Questi depositi in conto corrente chiaramente costano le banche perché le banche non sono oggi in grado di applicare i tassi negativi che dovrebbero applicare eh, su questi depositi e costano ai loro proprietari perché eh, su questi depositi non hanno nessun rendimento e pagano le commissioni e le spese. A fronte quindi di questa quest enorme massa di ricchezza finanziaria privata che, è, come ha mostrato l'esempio dei conti correnti, è investita poco e male, e abbiamo un paese che per ragioni, per ragioni eh, eh, varie, tra cui la demografia, stenta a crescere. È un paese la cui economia è bloccata da vent'anni e non riesce a produrre nuova ricchezza. A fronte di questa stagnazione economica, nonostante questo enorme patrimonio di ricchezza finanziaria eh, privata, abbiamo accumulato un enorme debito pubblico. È chiaro che eh, guardandoci dall'esterno come paese ci sono due diciamo, visioni 
eh, più o meno contrastanti, no? Una visione, chiamiamola frugale, estremamente pericolosa, che dice l'Italia non è in grado di crescere, continua ad aumentare il debito pubblico finché c'è la ricchezza privata e eh, eh, finanziaria, usiamo questa ricchezza privata in qualche modo per ripagare e mettere in sicurezza il debito pubblico. E molte eh, eh, delle iniziative eh, sia di austerity che anche eh, eh, di canalizzazione del risparmio sono andate un po' in questa direzione, che hanno sacrificato l'economia reale a favore del finanziamento del debito pubblico e della riconversione in qualche modo del debito pubblico eh, eh, del suo collocamento presso investitori domestici. Vediamo tutte le ultime iniziative del BTP Italia, eccetera, tutte ottime, ma che in qualche modo vanno in questa direzione. C'è invece una visione molto più, diciamo, dinamica, che chiamerei mediterranea, eh, eh, in qualche modo, che guarda invece a questa situazione come un'opportunità. Abbiamo una leva oggi elevata nell'economia a fronte di questa enorme ricchezza finanziaria, una leva estremamente economica perché è finanziata in grande misura dalla BCE a tassi negativi è chiaro che l'opportunità non è elidere il debito pubblico con la ricchezza finanziaria ma usare la leva del debito pubblico per usare la ricchezza finanziaria per creare valore un po' come fanno i fondi di private equity nella, in, molti, in molti casi hanno mostrato il valore e che si può fare perché se c'è un settore che è cresciuto nel frattempo è chiaramente quello eh, eh, del private equity è chiaro anche che eh, questa cosa non si fa per decreto o con la bacchetta magica bisogna creare una infrastruttura istituzionale che sia in qualche modo favorevole alla connessione tra investimenti finanziari ed economia reale che non passi esclusivamente per il pubblico per il debito pubblico e soprattutto bisogna prendere coscienza come abbiamo visto questa mattina durante il dibattito di quello che è stato il cambiamento di paradigma dell'industria finanziaria negli ultimi anni noi abbiamo parlato stamattina di un margine di interesse per le banche che è sceso da prima della crisi finanziaria da 40 a 25 miliardi largo circa, eh, come fonte di ricavi per gli intermediari, dall'altro lato abbiamo assistito a più che al raddoppio del risparmio gestito da 1 a 2 trilioni per quanto riguarda eh, l'Italia da sola. È chiaro che questo ha voluto dire un raddoppio delle commissioni, se pensiamo a una filiera che vale da 125 a 150 basis point sul risparmio gestito, abbiamo i famosi 15 miliardi che ci mancano per compensare i minori ricavi da margine di interesse e da parte degli intermediari. Quindi il mercato è già andato lì verso un sistema basato sui mercati dei capitali rispetto a un'intermediazione bancaria eh, diciamo tradizionale. E in più chiaramente stiamo avendo un'ulteriore disruption che è causata dalla tecnologia. Abbiamo visto questa mattina molte fintech che in realtà si rivolgono direttamente alle imprese, disintermediando un po' il sistema bancario eh, tradizionale. Infine, in questo contesto, chiaramente eh, eh, di infrastruttura, da un lato guardiamo il mondo giuridico-istituzionale, dall'altro guardiamo il mondo delle piattaforme, dei mercati, e eh, chiaramente c'è un punto di domanda su come evolverà o come è necessario che evolva l'infrastruttura. Abbiamo qui il rappresentante di Borsa che chiaramente eh, eh, ci illuminerà per quanto riguarda il mondo del distri dello distributed ledgers, no? e quelle che possono essere nuove tecnologie che potrebbero o sostituirsi o in realtà eh, eh, complementarsi al mondo degli exchanges e rispetto a questo trend dove il numero di aziende quotate sta diminuendo a fronte di una maggiore capitalizzazione in quanto il mondo del private equity e dei private asset ha degli attu che sembrano essere più attraenti rispetto alla quotazione to cure. 
Io eh, chiederei quindi a eh, questo illustre panel di procedere ognuno con un proprio intervento che stia intorno ai dieci minuti per poi eventualmente fare un secondo giro di approfondimento posto che abbiamo circa 15 minuti eh, a testa scarsi, diciamo 12, per eh, eh, le proprie eh, considerazioni. E partirei chiaramente dal mondo dell'infrastruttura giuridico-istituzionale e regolamentare e chiederei quindi a Ugo Bassi, che è il direttore dei mercati finanziari della Commissione europea, di eh, illustrarci quelli che sono i progetti in essere presso la Commissione e quelle che sono le evoluzioni eh, eh, a cui la Commissione sta pensando eh, per favorire questo rilancio dell'economia europea e del suo complesso, di quella italiana in particolare. Grazie mille. Grazie, grazie dottor Löser e buon pomeriggio a tutti, grazie agli organizzatori per l'iniziativa quanto mai ehm, appropriata in termini di tempi e di rilevanza del tema eh, e per l'opportunità che ci è data, che è data alla Commissione europea di presentare, seppur brevemente, le eh, iniziative regolamentari in corso e anche magari dire qualche parola di quello che si è appena fatto eh, in un contesto appunto di ripresa eh, dell'economia europea, oltre che italiana, caratterizzata da alcuni elementi specifici e molto peculiari, cioè eh, dei bassissimi tassi di interesse, una, una, diciamo una condizione successiva alla Brexit che chiaramente in termini di mercati finanziari eh, impone delle riflessioni le cui conseguenze sono molto importanti e nel contesto di una du doppia transizione ecologica e sostenibile e, 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 genericamente e, da un lato e um, digitale dall'altro che non sono state già menzionate ovviamente come importantissime dal dottor Löser. Mercati di capitali forti e integrati um, sono chiaramente un po' la parola d'ordine di ciò che eh, appunto eh, consideriamo necessario per complementare, per, diciamo, per accompagnare un sistema bancario solido eh, al fine di finanziare proprio l'innovazione e gli sviluppi tecnologici di cui eh, si è detto. Ciò nonostante, lo ha detto il dottor Loser, eh, la nostra industria di capitale di rischio è chiaramente eh, infinitesimale in termini di proporzione, ad esempio rispetto agli Stati Uniti e sicuramente non è in grado di alimentare tutto il flusso e tutta la canalizzazione di investimento verso l'economia reale che potrebbe qualora tutte le leve fossero utilizzate nel migliore dei modi. Um, L'Europa e in particolare l'Italia certamente non hanno un problema di risparmio, come si è detto, hanno un problema di investimento e nel contesto attuale di tassi quasi negativi sarebbe ipotizzabile, sarebbe eh, eh, forse... Uh, um, diciamo um, inevitabile attendersi che uh, il, in, diciamo, il, il risparmio mantenere il risparmio in banca sostanzialmente ci si potrebbe immaginare che sia molto meno allettante che investirlo e purtroppo invece eh, i depositi bancari secondo alcuni studi i depositi bancari <coughs> dall'inizio della pandemia e forse anche questo è inevitabile sono aumentati ulteriormente sono aumentati di circa Uh, un miliardo, uh, mille miliardi, scusate, mille miliardi, uh, c'è sempre questa confusione tra trillion uh, in inglese e, e, e miliardi in italiano. Qui cifre, cifre enormi e, e, ed è chiaro che quindi quanto mai opportuno e quanto mai necessario è proseguire nel percorso della realizzazione di un, della Capital Markets Union, il progetto diciamo Faro, il progetto fondamentale già lanciato dalla Commissione nel 2015 e al quale il legislatore ha dato una risposta abbastanza pronta ehm, ma che eh, ancora chiaramente necessita di una serie di, eh, di passi eh, e di un sostegno politico forte da parte di chi è incaricato appunto di metterlo in atto. Quindi eh, verremo, spiegherò un po' più in dettaglio cosa c'è in questo nuovo action plan adottato 
eh, in autunno, eh, ma prima qualche parola su quello che è stato già fatto, cioè immediatamente durante ai primi sintomi della crisi, ai primi sintomi dello spostamento dalla crisi sanitaria alla crisi eh, eh, finanziaria e economica, ehm, siamo intervenuti con una serie di proposte ehm, riconducibili a quello che abbiamo chiamato nel luglio scorso il Capital Markets Recovery Package, che è una serie di piccole proposte di aggiustamenti delle regole già esistenti, eh, volte proprio a favorire ed alleggerire eh, diciamo le incombenze, i costi eh, amministrativi e non del, per le imprese ehm, quando decidono di rivolgersi appunto al mercato dei capitali. Abbiamo quindi introdotto un prospetto alleggerito ehm, che ha reso meno oneroso chiaramente accedere eh, per le imprese accedere al mercato obbligazionario, abbiamo introdotto nuove regole nella MIFID 2 sull'inducement proprio per cercare di favorire anche l'accesso alla ricerca secondo eh, o riflessioni e studi che ci avevano convinti che forse eh, il, il, il punto di equilibrio che era stato trovato nella MIFI 2 soltanto un paio di anni fa non era quello giusto abbiamo poi praticamente esteso i benefici delle nuove norme sulle cartellizzazioni eh, semplici e sicure da poco adottato anch'esso a livello europeo anche alle cartellizzazioni sintetiche eh, che abbiamo considerato come un altro strumento che chiaramente era degno eh, di attenzione. Eh, ovviamente rimane tanto da fare, rimane tanto da fare in termini di negoziazioni e quindi di, diciamo, di eh, liquidità dei mercati eh, secondari e ehm, eh, proprio in quest'ottica appunto un nuovo piano d'azione eh, che è stato elaborato sulla scorta di eh, illuminati consigli forniti da un gruppo di lavoro prima, la, la, la High Level Forum, eh, e poi da un gruppo di lavoro adesso che ci sta aiutando appunto nella realizzazione ecco abbiamo eh, adottato un nuovo piano d'azione con altre 16 iniziative tutte finalizzate allo stesso obiettivo chiaramente non c'è il tempo nella possibilità eh, nei 7, 8, 10 minuti che giustamente ehm, di cui dispongo per approfondire tutte queste iniziative forse menzionarne qualcuna può essere interessante sicuramente eh, annunciamo, abbiamo annunciato una revisione del regolamento sugli abusi di, mercati, di mercato che chiaramente pur mantenendo lo standard e la centralità dell'integrità del mercato che è appunto il cuore della, eh, della eh, disciplina dovrebbe contribuire ad alleviare i costi eh, per, i, per i requisiti in particolare per la piccola e media impresa eh, che ovviamente è il, il destinatario principale della maggior parte dei nostri sforzi. Altra iniziativa interessante che vorrei menzionare è il punto di accesso unico europeo, cioè praticamente una sorta di one stop shop che stiamo cercando di introdurre al fine di, di creare una vera comparabilità delle informazioni finanziarie e non finanziarie a disposizione degli investitori. Molto spesso la, la simmetria informativa è stata denunciata come una delle difficoltà appunto che gli investitori hanno eh, per accedere ai mercati di capitali che sono ancora, c'è cioè bisogno di dirlo, altamente opachi. Sempre nella stessa ottica, proprio per cercare di introdurre visibilità, trasparenza e informazione sulla trasparenza pre e post trading, introdurremo, e questa è la nostra intenzione, un consolidated tape, soprattutto relativo alla trasparenza post trading, ma per l'equity anche pre trading, eh, che ambisce ad, ad aumentare in sostanza la liquidità degli strumenti ehm, finanziari eh, disponibili eh, sul, sul, sul mercato. Eh, tutta una serie di alleggerimenti, di, di miglioramenti dell'informazione fornita all'investitore sono già in corso across the board e speriamo daranno risultati eh, al più presto. Uh, ho menzionato la crescita sostenibile, non c'è recovery se non è un recovery sostenibile, eh, ambiente ovviamente urgente ma anche tutto il resto, anche dimensione sociale, anche diritti umani, uh, sostenibilità a 360 gradi, una, ric una, ri una, ri uh, una crescita e, e una, um, uh, un recovery sostenibili sono veramente... Uh, il nostro obiettivo principale e quindi una serie di iniziative, 
alcune delle quali già eh, diciamo um, parzialmente implementata come il linguaggio unico europeo oggi in materia ambientale ma domani eh, in relazione a tutti gli aspetti della sostenibilità con la cosiddetta tassonomia eh, la, la revisione delle regole l'introduzione di un benchmark verde eh, l'obbligo eh, di divulgare informazioni relative alla sostenibilità eh, soprattutto da parte degli investitori istituzionali quando stabiliscono le loro strategie tutta una serie di disposizioni eh, che consentiranno a chi eh, le, eh, le utilizzerà chiaramente di far parte di una transizione che non può che essere benefica così come non può che essere benefica la transizione digitale se ovviamente mantenuta nell'ambito e nel quadro eh, appunto di eh, criteri eh, eh, il più possibile uniformi e se si rispetta il principio fondamentale eh, same uh, uh, activity, same risk, same rules cioè uh, se uh, una, uh, diciamo un, un market participant che non è uh, regolato ai sensi de de della disciplina del, 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 del framework finanziario uh, compete con un operatore finanziario affacciandosi su un mercato che non è suo e, da, e, e operando da, da un ambito che non è regolamentato eh, se il rischio è comparabile bisognerebbe tendere sempre a eh, ottenere imporre le stesse regole in, eh, proprio al fine di mitigarlo quindi regole sulla transizione digitale che siano enabling che certamente incoraggino ma al tempo stesso offrono una protezione all'investitore che è quella che è e deve essere adeguata Tutta una serie di altre regole mirano poi a rendere ancora più uh, appetibili um, uh, i uh, fondi, l'industria dei fondi di investimento, IMF, IFMD, EUVECA, USEF, ELTIF, sono tutti strumenti uh, che chiaramente contribuiscono all'obiettivo di cui stiamo parlando e una serie di review sono chiaramente in corso per cercare appunto di incentivare Uh, questo mercato sempre di più che comprende anche il private equity a cui si è fatto giustamente riferimento prima vedremo l'uptake quindi vedremo la diffusione del PEP che chiaramente uh, è, è uh, ormai una realtà e dovremo vedere se eh, le, gli, i, i, gli evidenti problemi di disparità uh, fiscale non rappresentano un ostacolo alla sua diffusione Insomma c'è tanto 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 eh, da fare, l'industria assicurativa sicuramente sarà chiamata a fare la sua parte e proprio per questo la riforma di Solvency 2 sarà un altro fronte particolarmente caldo e interessante. Tutto ciò, tutto ciò che sto dicendo ovviamente la Commissione non fa altro che proporre, la Commissione propone, il legislatore dispone, quindi noi da parte nostra continueremo a produrre tutto ciò che riteniamo necessario a perseguire l'obiettivo sarà alla volontà politica del legislatore seguire, come spero che farà, eh, diciamo, per perseguire un obiettivo di interesse comune e non altro. Mi fermerei qui, sono andato anche forse già oltre, me ne scuso e magari ecco, eh, eh, mi, mi risparmio il secondo giro se ho parlato. <ride> grazie mille, grazie. Grazie, grazie dottor Bassi. Beh, e, e ci ha illustrato come ci sia molto fermento per quanto riguarda l'innovazione dell'infrastruttura istituzionale dei mercati e chiaramente questa è una condizione necessaria ma non sufficiente perché i mercati si creino e, e le opportunità di investimento si realizzino. Io partirei adesso chiedendo a Giovanni Sandri che rappresenta il, il colosso degli investimenti globali BlackRock che ha 7-8 trilioni no? E, e, 9. No, 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 non si contano più eh, eh, di asset eh, eh, di raccontarci cosa dovremmo fare dal punto di vista di un grande operatore per rendere l'Italia attraente dal punto di vista internazionale partendo dalla Sioma che non ha senso per gli italiani investire tutta la loro ricchezza solo nel loro paese perché non avrebbero la diversificazione e dall'altro lato non ha senso pensare che se l'Italia non è attraente per un investitore internazionale lo debba essere per un investitore domestico. Non si capisce perché l'investitore domestico dovrebbe perdere o assumersi dei rischi che l'investitore internazionale eh, non si vuole assumere. Giovanni. 
Ed effettivamente Ugo, io innanzitutto ringrazio tutti e buon pomeriggio a tutti. Partirei proprio da questa considerazione. Come dicevi, rappresento BlackRock, un grande investitore globale. Io talvolta quando definisco il mio ruolo internamente a BlackRock, è il country head di BlackRock è un po' un ambasciatore, infatti vedete la bandiera, sono l'ambasciatore dell'Italia in questo ente sovranazionale che si chiama BlackRock. Quindi cerco di rappresentare, di spiegare anche il paese. E uno degli obiettivi, i miei obiettivi è anche cercare di far capire l'opportunità paese al di fuori, fuori dell'Italia. E il, punto, il mio punto di partenza è proprio quello che dicevi tu. Eh, allora, sul problema e sull'opportunità siamo tutti d'accordo. Eh, di fatto l'oggetto è lo stesso. Abbiamo un enorme stock di risparmi, l'hai detto tu in apertura, che da un lato è un problema perché per come è allocato distrugge del valore, dall'altro è un'opportunità enorme. Eh, a me quando capita di affrontare questi temi, però il suggerimento è che sempre do esattamente quello dal, 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 dal punto dal quale partivi tu, cioè cercare di guardare un pochino la bigger picture, perché talvolta eh, omettendo i discorsi di patrimoniali varie, quindi risolviamo il problema del debito pubblico girando la ricchezza privata, però quando si parla di investimenti ci si focalizza soltanto sul dire ok a questo punto i soldi degli investitori italiani o dei risparmiatori italiani mettiamoli in economia italiana. Allora, non sto dicendo che questo sia sbagliato, però è molto riduttivo. Cioè, secondo me il lavoro da fare è su due fronti. Innanzitutto aiutare gli italiani a investire a prescindere, ricordandosi quello che dicevi tu, che uno degli aspetti dell'investimento, uno dei primi aspetti degli investimenti per chiunque e del settore sa che è la diversificazione. Quindi che parte delle risorse rimangano nel paese ben venga, però un'allocazione troppo concentrata violerebbe uno dei principi proprio basici del mondo degli investimenti. Ricordiamoci che creare valore sugli investimenti fa bene all'economia. Quindi un, un italiano che investe e da questo investimento ha dei buoni rendimenti, in realtà ne beneficia il Paese. Il secondo aspetto è esattamente il tema dei capitali esteri, cioè l'Italia deve essere più efficace nel vendere l'opportunità Italia all'estero. Lo stanno facendo in tanti, è impressionante quello che sta facendo la Cina, cioè noi siamo molto presenti in Cina, quello che la Cina sta facendo nell'attirare gli investitori americani, pensate all'assurdità, America e Cina siamo al centro di uno delle grandi diciamo, eh, confronti eh, globali, eppure la Cina si sta aprendo in maniera strutturale agli investitori a partire dai grandi investitori americani. Quindi eh, eh, è evidente che questo sia il percorso nel quale, nel quale andare, eh, spiegando appunto qual è l'opportunità. Allora, ehm, le cose da fare, io non ho eh, onestamente eh, la, 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 la ricetta segreta, le tematiche del Paese eh, sono secondo me abbastanza ben note a tutti e eh, il lavoro che dobbiamo fare tutti noi eh, per quello che possiamo è contribuire a risolvere dei problemi che sono ben conosciuti. Allora, sicuramente c'è da lavorare intanto sul fronte degli, dei risparmiatori e degli investitori e eh, la tematica educativa probabilmente è quella più importante. Oggi è impressionante, noi lo tracciamo in alcune survey che conduciamo in maniera ricorrente ogni anno, intervistando migliaia e migliaia di risparmiatori, quanto effettivamente la percezione eh, e, e la capacità di azione in Italia sia ancora troppo, troppo limitata anche rispetto ai benchmark eh, eh, europei. Quindi non ci si rende conto che tenere denaro sul conto corrente in realtà sta distruggendo valore, l'inflazione è bassa, ma l'inflazione c'è, eh, al di là del, fatto, del, 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 del valore che distrugge eh, sul fronte delle banche. Eh, non ci si rende conto di quanto pressante il tema pensionistico, o meglio, gli italiani iniziano a rendersene conto, questa è una cosa che cominciamo a osservare, però non riescono a, 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 a decidersi ad agire. Non ci si rende conto che si ha bisogno di aiuto. Eh, in Italia c'è un grosso problema che noi definiamo advisory gap, l'accesso alla consulenza finanziaria è ancora troppo limitata. E la cosa che sorprende quando si guardano questi survey è che se gli italiani in media hanno più risparmi degli europei, dall'altro lato ritengono meno degli europei in media di poter accedere, di avere abbastanza risorse per, ri per risolversi al consulente finanziario. Qui c'è proprio una errata percezione di se stessi che poi porta all'inazione dimenticandosi che l'inazione è azione e appunto distrugge valore. Quindi tutto questo fronte sul quale tra l'altro Ugo stiamo lavorando insieme, si sta lavorando in suggestioni, quindi eh, che passerà e poi toccherò velocemente la CMU, la Capital Markets Union di cui si è accennato prima, che secondo me è veramente un'iniziativa lodevole eh, che noi supportiamo in pieno. Comunque trasparenza, educazione, spinta per la consulenza finanziaria, sono tutti aspetti sui quali bisogna creare una una generazione di risparmiatori più consapevoli e che quindi siano in grado di indirizzare le loro scelte. Dall'altro lato c'è l'angolo degli investitori e qua torna l'ambasciatore, eh, capire come fare a rendere l'opportunità più appetibile. Allora, qui secondo me c'è eh, una buona notizia, la buona notizia è che comunque in generale eh, anche un operatore come noi, noi siamo un operatore globale che lavora non soltanto in maniera eh, diffusa su tutto, di fatto, su tutto il Ehm, eh, il, il globo, però anche a livello di investimenti copriamo un po' tutto lo spettro, andiamo dai cosiddetti investimenti nei mercati pubblici, eh, le aziende quotate, le emissioni obbligazionali tradizionali, sempre di più anche nel mondo dei cosiddetti mercati privati. Lo tocco perché questo è un tema molto rilevante chiaramente 
per un paese dove la gran parte dell'economia non è rappresentata, ovviamente qui saluto Raffaele Ierusalmi, ma non è rappresentata da Borsa Italiana, è rappresentata da una, in un numero enorme di aziende, anche non necessariamente piccole, che appunto non sono quotate. Allora, la cosa positiva che sta succedendo è che anche operatori come noi, poi sarà interessante anche il contributo della collega di Monica Mandelli, che porterà una prospettiva un po' più specialistica di KKR, però anche un operatore come noi in realtà sta guardando con sempre più interesse alla convergenza tra pubblico e privato, sta dedicando sempre più attenzione anche ai mercati privati, vuol dire che siamo più pronti a redirigere risorse anche in quel pezzo di economia che non è rappresentata dalle borse e che è molto rilevante per un paese come l'Italia, tra l'altro l'approccio che noi stiamo adottando è proprio l'approccio un po' di vasi comunicanti, cioè le due componenti pubblico e privato diventano eh, due componenti inter- eh, che puoi utilizzare entrambe nella costruzione di un portafoglio dove la diversificazione è fatta anche dall'alternare questi due elementi. Qui ovviamente abbiamo tutta una serie di temi strutturali che il Paese deve affrontare, che noi eh, da operatore globale vediamo con molto piacere essere stati pienamente indirizzati dall'agenda Draghi, poi ovviamente eh, qua de juris out, dobbiamo vedere effettivamente se eh, questi problemi si riuscirà realmente a ad affrontarli in maniera strutturale, i problemi sono sempre i soliti, cioè che cos'è che disincentiva un investitore, un grande investitore a entrare nel paese, un sistema giudiziario che non è considerato sufficientemente affidabile, un sistema burocratico che è considerato non sufficientemente efficiente e ancora più strutturale, forse più complesso, un sistema economico eh, troppo frammentato, piccolo e bello ma fino a un certo punto, in realtà e la crisi Covid ce l'ha ricordato, un sistema troppo spinto nella direzione delle micro imprese in realtà non è proprio ideale, non è ideale da tanti punti di vista, non soltanto perché eh, rende la vita degli investitori più difficile, ma perché poi è anche un sistema meno propenso all'innovazione e alla, uh, alla ricerca allo sviluppo e soprattutto poi anche a fronteggiare situazioni critiche come quelle che abbiamo avuto quindi i punti su cui lavorare comunque sono noti, vanno affrontati e la CMU ci può aiutare molto perché queste tematiche, il al mio punto di partenza, non rimaniamo concentrati nei confini nazionali, questi non sono problemi che l'Italia risolve da sola è impensabile, comunque per quanto il mondo in qualche modo si stia deglobalizzando eh, le, le dinamiche regionali sono ancora importanti, noi siamo, se riteniamo che la CMU abbia un potenziale enorme che stia peraltro partendo dal presupposto giusto che è quello di creare un mercato dei capitali unico a livello europeo molto efficiente dove l'Europa può guidare e quindi attirare effettivamente masse critiche anche al di fuori del continente, partendo dalla prospettiva giusta che è quella dell'investitore finale. Cioè la cosa molto positiva in quando si affrontano questi temi è mettersi nei panni del risparmiatore investitore che o investe direttamente oppure lo fa indirettamente tramite, eh, tramite un fondo pensione ed è lì che occorre andare a concentrarsi, ed è lì che bisogna puntare su aspetti come trasparenza, educazione è un termine che utilizzano molto gli americani che è quello di convenience, cioè rendere gli investimenti facili e questo, da, questo, da questo e qui chiudo, ritengo che la tecnologia tra l'altro potrà aiutare molto perché la tecnologia potrà aggiungere una dimensione nuova per facilitare anche l'accesso e la vicinanza tra investitori e mercati. Grazie, grazie mille Giovanni, ci hai illustrato penso con dovizia di particolare con grande efficacia il fatto che non è un problema questo di canalizzare il risparmio all'economia reale che risolveremo da soli e che, su cui l'Italia può pensare di avere eh, eh, qualche autonomia e hai sottolineato il valore del progetto europeo senza il quale l'Italia non va da nessuna parte. Io vorrei chiedere a questo punto a Monica Mandelli che ci guarda sempre dall'estero ma da un'altra prospettiva eh, di commentare un po' quali sono le opportunità di investimento che ci potrebbero realizzare in Italia per un fondo come KKR, che è un colosso globale che credo sfiori o superi i 300 miliardi eh, eh, di equity, e dall'altro lato invece di descriverci un po' un fondo di quelle dimensioni da chi è finanziato, perché molti soggetti che finanziano queste in, in Europa sono presenti in maniera molto marginale e quindi questi sono degli spunti su cui ragionare su che tipi di soggetti, i fondi pensione, i sovran wealth fund, i family office forse dovremmo cercare di creare per creare dei capitali che abbiano un orizzonte temporale lungo e una propensione al rischio elevata. Grazie Monica. Grazie mille Ugo per avermi coinvolto in questo evento importante, tutti i panelisti e gli organizzatori, buon pomeriggio, io Uh, vi parlo da New York dove vivo ormai da vent'anni e come Ugo diceva io prima ho passato la mia carriera in investment banking a Goldman Sachs per molti anni adesso da cinque anni sono a KKR 
Uh, per chi non conosca, KKR è uno dei più grandi investitori alternativi del mondo. Come diceva Ugo, abbiamo più di 350 miliardi di dollari dei nostri fondi, che sono fondi di private equity, fondi di crescita, fondi di uh, sostenibilità, anche di infrastrutture, di real estate, di credito, um, eccetera. Uh, e per noi, il motivo per cui sono molto grata di essere questo padre, è quando vedo il titolo, la canalizzazione del risparmio verso il sistema delle imprese, questo è quello che noi facciamo di mestiere, perché quello che noi facciamo è eh, investiamo in società eh, direttamente, di solito in, con pacchetti di maggioranza e aiutiamo le imprese a crescere, a internazionalizzarsi, a innovarsi e poi uh, siamo, usciamo dal, dall'investimento. In Italia, devo dire, abbiamo fatto di recente alcuni investimenti che forse uh, avrete visto nella, nella stampa, che sono degli esempi di quello che è possibile. Per esempio abbiamo investito recentemente nel progetto FiberCop, che è il broadband, um, progetto di broadband di Telecom Italia con il nostro fondo di infrastrutture. E abbiamo investito anche in una società che si chiama CMC, di packaging con il nostro fondo di sostenibilità, di impatto, uh, perché si tratta di una società um, che um, fa del packaging sostenibile e abbiamo partnerizzato con la famiglia che ha, um, che ha iniziato la società. E quindi in quest'ottica vorrei fare un paio di osservazioni macro sul uh, il private equity e, e, e cosa significa per l'Italia. Il prima, la prima osservazione che farei è che non c'è dubbio dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista che il private equity um, sta diventando sempre più predominante nel panorama delle opzioni, come diceva Giovanni, in cui le persone investono. Quindi lo shift verso il private equity secondo noi è inarrestabile. Um, abbiamo visto, e tra parentesi vorrei dire per Raffaele che è uh, con noi nel panel, che questo non è assolutamente in contrasto col mercato pubblico. Io vedo una grande complementarietà tra i due, perché se ci pensate un investitore di private equity, le, le, come usciamo dal nostro investimento, eh, usciamo andando in, quotando la società in borsa, andando nei mercati pubblici e comunque abbiamo bisogno di accedere al mercato di capitali costantemente uh, per uh, avere i capitali necessari per crescere la società. E quindi secondo me non è un contrasto, ma è... Um, una situazione di grande complementarietà dove tutti i mercati devono crescere, ci deve essere più private equity in Italia, ci deve essere più presenza di società pubbliche, è, 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 è generalmente uh, un trend positivo che secondo me è, una, è, una, è, una, è un circolo virtuoso, non, è, no, non altro che quello. Ma dicevo, se noi guardiamo a dove vanno i mercati nei prossimi cinque anni, dalle nostre analisi, e, e Giovanni spero Uh, sia d'accordo dal punto di vista di BlackRock chiaramente quando il mercato pubblico dell'azionario è così elevato come è oggi noi ci aspettiamo che i ritorni in generale andranno diminuendo sempre positivi ma diminuendo e in quel contesto se guardiamo alla storia da studiosi del mercato quali tutti siamo il private equity ha un'outperformance significativa rispetto al mercato pubblico noi ci aspettiamo per i prossimi cinque anni che può essere forse di um, possiamo dire dal 5 al 10% di outperformance, quindi se ci aspettiamo i mercati pubblici di performare al 5%, probabilmente il private equity sarà a 12-15%. Quindi in generale questo trend pensiamo stia succedendo e lo vediamo dall'ammontare di capitale che affluisce nel private equity in questo periodo. Uh, quindi fondamentale questo shift. La seconda cosa che secondo me è importante per l'Italia è che anche vediamo una democratizzazione del private equity e cioè in passato come diceva Ugo era appannaggio soltanto di pochi noi vogliamo che sia appannaggio di tutti e come succede questo? Beh, abbiamo fatto un'analisi per vedere i portafogli dei diversi investitori e come accedono al private equity e quanto ne hanno negli Stati Uniti come sapete i fondi pensione oggi hanno dal 22 al 25% di esposizione al private equity che è piuttosto significativa in altri paesi i fondi pensione hanno molto di meno e eh, dovranno arrivare, eh, speriamo nel tempo, allo stesso tipo di esposizione che hanno i fondi pensione. Se guardiamo addirittura agli endowments, alle fondazioni, eccetera, l'esposizione agli alternativi in generale è del 45% e nei family office è più del 50%, quindi incredibilmente significativa. Se guardiamo invece poi al settore del high net worth, 
direi che l'esposizione alle alternative è minore, quindi non è come i grandi family office, multi billion eccetera, ma intorno al 25% e poi c'è il retail che è infinitesimale, cioè um, pochi punti percentuali. E quindi cosa possiamo fare? Ma direi un, un po' di cose. Prima di tutto eh, noi stiamo cercando di sviluppare più prodotti di retail perché il canale del retail secondo noi è estremamente importante, quindi il prodotto di private equity che sono un po' più liquidi e che possono essere accessibili a individui che non sono soltanto i super affluent, diciamo. E in secondo luogo c'è anche la questione ovviamente dei fondi pensione, perché quando noi pensiamo a per chi lavoriamo, noi lavoriamo per gli insegnanti, per i vigili del fuoco, per i poliziotti che con il pension fund di categoria investono in maniera massiccia nei fondi di private equity. E in Italia so che il sistema pensionistico è, è, è diverso ovviamente, um, tema per un'altra conversazione, però um, chiaramente cioè, il, il, il punto importante è che in altri paesi come negli Stati Uniti l'individuo con il suo 401k, e con, il suo, con la sua pensione uh, privata accede al private equity in maniera molto significativa. E, e l'altra cosa che vorrei dire, è, e, forse, e poi chiudo perché non voglio prendere troppo tempo, è che in un contesto dove lo shift verso le alternative al private equity è innegabile e dove stiamo cercando di democratizzarlo sempre di più, e l'Italia è chiaramente un paese dove questo deve e può accadere, eh, c'è anche il, il punto che Giovanni faceva che a un certo punto se questi capitali confluiscono nel private equity, poi il private equity non può investire soltanto negli Stati Uniti, in Germania, in Francia e non in Italia, dobbiamo anche creare un ecosistema dove sia possibile Uh, investire, quindi credo che uh, un sistema dove le imprese, le famiglie che possiedono imprese siano più aperte a, al private equity che può contribuire alla crescita, all'internazionalizzazione, uh, favorire lo sviluppo della società e può essere un partner interessante che porta molto valore aggiunto, sia importante in aggiunta all'ecosistema che deve essere trasparente, uh, come diceva uh, Giovanni, il sistema giuridico e eh, in generale l'ecosistema deve essere favorevole al business per attrarre di più i grandi investitori internazionali. E mi fermo qui perché non voglio prendere troppo tempo, ma grazie. Grazie, grazie Monica. Abbiamo affrontato eh, con chiarezza ed efficacia il tema dell'offerta, di come creare dei capitali che siano propensi ad investire nell'economia reale. Eh, L'Italia però è spesso criticata per quanto riguarda la domanda, ovvero una cultura imprenditoriale basata molto sulla famiglia, sulla non apertura delle imprese ai capitali privati, sul piccolo e bello. E quindi io chiederei, qui abbiamo due assoluti fuori classe eh, che osservano l'economia italiana con grande esperienza e con grande arguzia, che sono da un lato Victor Massia, che ha avuto una, una straordinaria carriera nel nostro paese, e, e fino adesso vicino alle imprese sia da consulente che da banchiere e Giovanni Tamburi di cui siamo contentissimi investitori anche noi che ha eh, avuto no, una, un grande successo nel partecipare direttamente al capitale di questi imprenditori vorrei appunto un loro commento per capire se effettivamente è vera questa riluttanza del sistema imprenditoriale a creare le opportunità di investimento eh, per i capitali che ci sono e cosa possiamo fare o cosa va fatto per eh, favorirla. Partirei dal mondo più macro di, di, di Victor Messia e, e poi passerei la parola a, a, a Giovanni Tamburi. Grazie, grazie dell'invito. Proverò a parlare in una doppia veste da ex consigliere delegato di una banca e da attuale consulente per una serie di giovani imprese. Due estremi se vogliamo. Partiamo dal mondo bancario. Fatemi fare un brevissimo ripasso. Prima ovvietà che sappiamo tutti. Eh, normalmente c'è una correlazione fortissima fra economia del paese e stato di salute delle banche. Se un'economia è forte, la banca è forte. Se un'economia è debole, la banca è debole, proprio perché in realtà fanno parte entrambe eh, di uno stesso organismo, di, un esterno, di una stessa comunità economica e sociale. Se però proviamo a confrontare eh, sui paesi più maturi, con più storia, eh, che sono i paesi 
dell'economia occidentale, noi vediamo che se da un lato negli Stati Uniti a me sembra che in questo momento si possa sintetizzare la situazione che al di là della contingenza della pandemia noi abbiamo un'economia forte con un sistema bancario forte, prendiamo l'esempio del paese che in teoria dovrebbe rappresentare al meglio la parte europea, quello della Germania. La Germania ha, al di là di nuovo dell'eccezionalità della pandemia, negli ultimi decenni ha dimostrato una forza estrema dal punto di vista economico, ma non ha dimostrato la stessa forza dal punto di vista bancario. Perché? Usciamo un attimo dall'Italia, ragioniamo più globali, no? E probabilmente perché i due sistemi, eh, diciamo istituzionali, l'architettura istituzionale combinata con la regolamentazione non sono gli stessi, oggettivamente non sono gli stessi. Abbiamo eh, principi di architettura istituzionale diversa negli Stati Uniti e in Europa e abbiamo regolamentazione diversa tra gli Stati Uniti e in Europa. Anche l'interpretazione di eh, teorica eh, regolamentazione comune, faccio riferimento ad esempio a Basilea, nelle due eh, eh, macroeconomie è, è letta in maniera diversa. Non è sicuramente il fintech, perché il fintech anzi eh, aggredisce di più se vogliamo nel mercato statunitense da più tempo. Uh, dobbiamo a questo punto uh, domandarci un ultimo aspetto che in parte è stato sottolineato da Davide Sera stamattina il livello di competizione oggettivamente la competizione il tipo di competizione eh, nel paese che abbiamo preso ad esempio per l'Europa la Germania prevede una serie di Landesbank che seguono delle logiche un po' diverse eh, da quelle eh, diciamo così eh, che seguono eh, le banche totalmente di mercato e questo ovviamente è un disturbo ma io credo fortemente che la parte istituzionale la parte di regolamentazione abbia in qualche modo un ruolo nel distinguere le forze relative perché ne parlo? Non certo per l'accademia ma perché sostanzialmente se dobbiamo in qualche modo affrontare delle, un passaggio importantissimo a livello europeo di riforme Nell'ambito di queste riforme è cruciale andare a vedere non solo quello che possiamo fare nell'ambito della magistratura per l'Italia, nell'ambito della semplificazione probabilmente a livello europeo, ma anche sostanzialmente andare a comprendere perché, e qui ci sono diversi rappresentanti degli investitori più importanti al mondo, perché ad esempio con una regolamentazione nell'ambito finanziario particolarmente rigorosa, io direi indiscutibilmente per certi aspetti più rigorosa, più dura di quella che è stata applicata negli Stati Uniti, il costo del rischio per quanto riguarda i player finanziari non si è abbassato. Allora io sono un cultore del fatto che ogni, io, la mia affermazione è che ogni giorno il mercato sbaglia, ogni giorno, perché se no non cambierebbe ogni giorno no, la quotazione. Però nel medio lungo periodo il mercato non sbaglia normalmente. Sono passati sufficienti anni perché quel costo del rischio, quel costo del capitale, se vogliamo leggere in un altro modo, del sistema bancario e del sistema finanziario dovesse abbassarsi. Non si è abbassato. E questa resta una domanda importante. E questa domanda ci deve porre la curiosità di andare a fare delle analisi di impatto sulla regolamentazione che per trasparenza a mio avviso dovrebbero essere pubbliche come in teoria è previsto. Io non leggo con facilità analisi di impatto della regolamentazione. Riflessione, perché? Perché sostanzialmente noi abbiamo evidentemente un ruolo completamente diverso delle, delle banche tra la crisi del 2008 e la crisi del 2020 e a mio avviso le strutture eh, sia europee che eh, dei singoli governi hanno visto molto bene nel ruolo delle banche il diffusore primo di quelle misure finanziate dai governi, eh, mentre le moratorie, mentre tutta una serie di altre eh, misure assimilabili che hanno in qualche modo permesso di tenere duro nella situazione eccezionale che si era venuta a creare. Ed era una combinazione eccellente perché le risorse venivano a livello complessivo però la capillarità, la selezione delle singole moratorie veniva fatta con chi aveva la distribuzione capillare e in linea teorica conosce bene le singole situazioni. Soluzione più che adeguata. Proprio per questo noi dobbiamo stare molto attenti a come ne usciamo adesso da questa situazione. Per fortuna, 
i vaccini sembrano funzionare, alcune delle economie più importanti sono già tornate a una semi-normalità e fra poco però finiscono anche le misure eccezionali. Come ne usciamo? E dobbiamo comprendere molto bene che non solo le riforme sono necessarie, ma al di là di discutere delle riforme stesse, noi dobbiamo avere una seconda missione, di rendere attuate, attuate velocissimamente. Se non abbiamo una velocità di esecuzione sulle riforme, questa non coincide con l'uscita della crisi e rischiamo di perdere un'occasione pazzesca. Non ci ricapita più di avere tutta questa volontà di rimbalzare, non ci ricapita più di avere tutta questa volontà di cambiare e se non lo attuiamo in maniera velocissima, oltre che in maniera ben ponderata ma allo stesso tempo veloce quindi è difficilissimo cioè non, non sto parlando di una cosa facile perdiamo un'occasione pazzesca perché è importante? perché si è detto che gli, investi gli investimenti sono a livello globale sono a livello, noi, come è stato detto molto bene eh, dal nostro moderatore Ugo ha detto beh, ma non, perché dobbiamo distinguere? perché una regione un investitore italiano va a investire su qualcosa e un investitore internazionale non va a investire deve essere un qualcosa di attraente in termini generali e Sotto questo punto di vista noi abbiamo un facile colpevole che è, al di là di quello che abbiamo detto finora, la dimensione delle imprese, però io vorrei a questo punto fare una piccola provocazione. Per me sono d'accordo, da un lato dobbiamo andare a eh, trovare delle dimensioni eh, che hanno le capacità di competere internazionalmente, però dall'altro lato le facciamo nascere nuove imprese sì o no? O consolidiamo quello che c'è e ce ne andiamo a casa? Se vogliamo far nascere nuove imprese, coloro che rappresentano i grandi investitori a questo tavolo in maniera nobilissima non sono però normalmente coloro che fanno nascere le imprese. È un altro tipo di eh, struttura, un altro tipo di organizzazione. E la mia provocazione è che sicuramente in Italia, temo anche in Europa, un'organizzazione adeguata di questo tipo di investitori, di seed money, non ci sia. O perlomeno nella mia seconda esperienza, nella mia seconda vita, che è dove cerco nella mia filosofia di give back, data l'anziana età, di sostanzialmente aiutare qualcuno, i, gio, i più giovani a sostanzialmente crescere, beh, io faccio fatica a trovare delle situazioni organizzate per quanto riguarda proprio i primi passi di un'azienda. Situazioni che ci sono evidentemente negli Stati Uniti, ma ci sono con molta più fatica in Europa e quasi inesistenti in Italia. E devo dire che qui c'è una lodevole eccezione a proposito di quanto è stato detto precedentemente del rapporto tra privati e il pubblico, CDP forse è l'unico che ha organizzato in qualche modo un fondo di una certa dimensione per i mani. Ma non possiamo avere un solo attore ne dobbiamo avere diversi. Sotto questo aspetto bisogna ragionare bene. Anche perché, lo ricordo, le banche in questo caso non sono colpevoli per il semplice motivo che la regolamentazione intende penalizzare l'investimento da parte di una banca in questo senso. È chiaro a tutti che i coefficienti di capitale, in questo caso per una banca che investe nel private equity e peggio ancora nel seed money, sono molto più pesanti di quelli di un, di un uh, puro affidamento è giusto, è sbagliato, forse in un lungo termine è giusto per ottenere quella disintermediazione parziale del sistema bancario per quanto riguarda il ruolo di finanziamento delle imprese, però facciamo la disintermediazione quando abbiamo pronta l'alternativa, oppure gestiamo la transizione. Il terzo punto che voglio toccare nei 32 secondi che mi sono rimasti sono, è il discorso della sostenibilità, che è un terzo punto estremamente importante. Ora, è evidente che è importantissimo il semplice motivo che eh, coloro, eh, i nostri rappresentanti, insieme ai rappresentanti di tutti gli altri paesi in Europa, hanno spesso una volontà che di nuovo io personalmente trovo razionalissima. Andiamo verso un'economia più sostenibile, andiamo a un'economia più ecologica, pensiamo a next generation, andiamo sul digitale pulito, non so come dire. Quello che a mio avviso manca un po' a noi ai mercati è un consolidamento delle metriche. Cioè avere fino in fondo solidità su quello che sostanzialmente è sostenibile è in questo momento ancora non completato. Non è colpa di nessuno, che sia chiaro, ci vogliono degli anni per formare delle metriche, ma dobbiamo essere consapevoli che esattamente cosa è bio. Io vivo, eh, avendo una moglie svizzera, tra l'Italia e la Svizzera. La definizione di un prodotto bio in Italia e in Svizzera non ha a che fare l'uno con l'altro. Allo stesso tempo... La definizione più generale di sostenibilità ha ancora delle metriche non completamente consolidate, dipendono molto da una 
come fatemi dire, autocertificazione, eh, va, va benissimo per qualcuno che qualcuno usi le auto elettriche come flotta aziendale, da dove viene l'energia per quelle auto elettriche chi se ne frega, e mentre invece è ancora un problema importante e tutte queste metriche non sono ancora completamente consolidate. Per un investitore immagino sia fondamentale. Abbiamo, facciamo ancora fatica a comprendere fino in fondo alcuni razionali di alcuni rating, ma più o meno i parametri li conosciamo, le metriche li conosciamo. Le metriche della sostenibilità ci sono degli sforzi enormi, fantastici, delle ricerche di tutto tipo, ma non dobbiamo scordarci che sono ancora completamente da consolidare. Quindi, riassumendo, tre cose. Uno, analisi di impatto su cosa abbiamo fatto fino ad oggi in Europa per comprendere il perché di alcune differenze con gli Stati Uniti, nel bene e nel male, attenzione, abbiamo fatto anche delle cose migliori, ma, delle co ma siamo qui per imparare come far meglio, non, come, non per vantarci delle cose che abbiamo già fatto. Secondo, andare sostanzialmente a pensare a che il mercato dei capitali ha bisogno di tutti quei miglioramenti che sono stati detti e restano validi. Il mercato del venture capital in generale, del, dell'alternative, è abbastanza maturo, Where is the seed money è un punto interrogativo, un grande question mark che secondo me non ha ancora un adeguato dibattito ma che aiuterà l'innovazione. Terzo, sempre in ottica di innovazione o comunque di sostenibilità a medio e lungo periodo, consolidiamo le metriche perché è importantissimo. Grazie della pazienza. Grazie, grazie mille. Credo che abbiamo identificato alcuni punti cruciali per lo sviluppo eh, di questi mercati. Io chiederei adesso a Giovanni Tamburi, visto la sua grande esperienza di operatore nel mercato, eh, cosa ne pensa soffermandosi su due aspetti. Da un lato la cultura imprenditoriale italiana, che, no, della quale lui forse è uno dei maggiori conoscitori in assoluto no? e che può vederla eh, con grande distacco, e dall'altro una riflessione su cosa andrebbe fatto in Italia per aumentare la dimensione di soggetti eh, come la Tamburi Investment Partners eh, che se rapportiamo alla dimensione della ricchezza finanziaria sono ancora troppo piccoli perché abbiamo una ricchezza finanziaria del paese che potrebbe esprimere dei soggetti che potrebbero essere un multiplo di multiplo di quelli che sono oggi gli operatori. Grazie. No, grazie a voi tutti. Provo a partire un po' dalla fine, nel senso che quello che diceva Victor poco fa su Venture Capital, sulle start-up, dalle mie parti una piccola risposta la sta cercando da anni, nel senso che oltre a CDP, della quale sulla parte Venture Capital credo che siamo un po' più grossi noi, noi abbiamo fatto la società che è il più grande incubatore italiano di start-up e l'abbiamo quotato in borsa 7-8 anni fa, che si chiama Digital Magics, di cui siamo i primi azionisti. Abbiamo fatto poi una società al nostro interno, 100% del nostro gruppo, per seguire la fase 2 e per cui Digital Magics fa il seed money, quello che Victor diceva che purtroppo ce n'è poco e ha ragione, però noi ci mettiamo anche del nostro per cercare di farlo e abbiamo fatto questa società che fa un po' la seconda fase. A parte questo, che comunque è il frutto di un po' di riflessioni su quello che era stato chiesto tra riluttanza e cultura, io credo che non c'è dubbio, c'è la riluttanza e c'è la mancanza di cultura. Perché? Perché purtroppo l'Italia, che ha un sistema industriale, come è stato detto, benissimo, molto forte, eccetera, eccetera, è figlio di un sistema molto individuale, molto sul singolo, e per cui purtroppo chi deve vendere l'azienda o non vuole vendere l'azienda considera un disonore fare questo passo purtroppo in Italia c'è questa situazione è inutile tornare sulle ragioni di questo ma comunque certamente il mondo bancario il mondo industriale di alto livello la politica hanno molto spinto per dire all'imprenditore prendi soldi dalle banche è più facile non aprire il capitale vai avanti così e questo è il risultato che mixato con l'individualismo dalla situazione attuale. Ovviamente oggi è necessario evolversi, questi discorsi li abbiamo fatti tutti in decine di convegni, io purtroppo una volta ero tra i più giovani a fare questi convegni e scrivevo qualche libro, adesso sono sicuramente tra i più vecchi, scrivo meno libri, 
ma cerco di fare più cose nel senso che per esempio 25 anni fa io ho detto c'è questo grande risparmio da una parte ci sono le imprese sottocapitalizzate dall'altra la maggior parte dei fondi di private equity a quell'epoca faceva buyout e io ho detto voglio fare il contrario del buyout io mi metto a fianco sul sedile della macchina dell'imprenditore compro solo minoranze e andiamo avanti prima ancora di cominciare dissi la quoterò in borsa questa idea e l'ho quotata in borsa dopo quattro anni dalla nascita per dare la massima trasparenza la massima libertà e la massima sensazione di apertura di tutto eccetera tra l'altro per quel che vale perché poi da una parte uno critica l'individualismo dall'altra deve non esserne vittima io all'epoca avevo il 100% di questa roba qui adesso il 7,7% di questa società avendola fatta crescere solo di aumenti di capitale di aumento di risorse e tra l'altro BlackRock da tantissimi anni è nostro azionista il gruppo ARC è nostro azionista e ci ha ringraziato addirittura prima per cui abbiamo creato la public company di un piccolo private equity italiano come è stato detto da tutti siamo microscopici perché rispetto ai numeri di KKR non parliamo di quelli BlackRock facciamo ridere anche se a parte le start up siamo comunque diventati in una ventina d'anni i più grandi operatori privati italiani di questo settore ma siamo ridicoli perché siamo qualche miliardo di eh, partecipazioni e non abbiamo chiaramente la possibilità di scalare di marcia ma perché ma perché per esempio i fondi pensione da noi i fondi pensione italiani da noi praticamente non ci sono noi abbiamo provato tanti anni fa a fare un po di marketing e di fatto era impedito perché noi siamo un animale che essendo quotato in borsa non è un private equity, forse non è un private equity in assoluto, ma comunque questi fondi non ci stanno. Qui c'è BlackRock, ma nessun fondo oh, pensione italiano direttamente, magari lo sono attraverso i fondi ARCA, i fondi di BlackRock o di altri. Noi abbiamo 35 endowment nel nostro capitale, per cui quello che diceva la persona che, che ha prima uh, sul fatto che abbiano addirittura il 40 50 di private equity arrivano qui e arrivano direttamente essendo noi quotati proprio all'ultima assemblea ce n'erano molte decine e questo ci fa molto piacere anche perché per il momento toccando legna abbiamo dato dei ritorni carini però quello che a me piacerebbe provare a fare e ringrazio l'oser della provocazione di poco fa cosa fare per aumentare le dimensioni allora oggi abbiamo una grande fortuna nella fine della sfortuna e cioè il covid se il Covid venisse sfruttato dagli imprenditori italiani come carta per dire non è più un disonore fondermi col concorrente, fondermi col fornitore, aggregarsi con qualcun altro, avremmo risolto un problema enorme. Io l'ho detto a Draghi, a Gualtieri, Franco non lo conosco, ma comunque prima o poi ci arriverò anche lì. Se io fossi a Palazzo Chigi o se io fossi al Ministero dell'Economia, avrei una sola, unica priorità, capitalizzare le imprese e metterle insieme. Il problema del paese è solo quello. Sì, è vero, la burocrazia, il sistema giuridico, tutte cose, ma ce le diciamo da 30 anni. Fra 30 anni non avremo, credo, evoluto più di tanto la burocrazia o il sistema giudiziario. Se però il motore del paese, quello che crea il valore aggiunto, cioè le imprese, maturano, crescono, questo dà un vantaggio di lavoro, di efficienza, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui io concentrerei tutti i miei sforzi su questa roba qui. Come si può fare? Anche qui ho scritto decine di memo l'ultimo nel weekend per il governo, per chi ha la possibilità di fare queste cose qua. Non è difficilissimo e tra l'altro molte delle idee che ho lanciato a marzo dell'anno scorso in qualche piccolo comitato col MEF eccetera stanno realizzandosi perché in realtà se uno dà dei vantaggi a chi si fonde, banalmente fiscali, l'italiano medio, proprio perché è individualista, pensa solo alle tasse, o essenzialmente alle tasse. Se tu gli fai uno sconticino, lui guarda le cose in modo diverso non solo ma io ho dimostrato in più sedi che la maggior parte di questi vantaggi fiscali non tolgono gettito ma nel medio termine aggiungono gettito perché rendono più efficienti le imprese e le imprese pagano più tasse se poi nel frattempo si perde qualcosina nell'ottica e sull'altare di un grande sistema che si evolve è certamente una cosa immensamente positiva per cui vantaggi sull'aggregazione e sul consolidamento delle imprese Sull'IPO, io in questo ringrazio in tutti i convegni in cui sono con 
Raffaele di Rusalmi quello che lui ha fatto? Io ho partecipato alla nascita del nuovo mercato, alla nascita del MAC, alla nascita di tutte le sigle che sono state negli ultimi 30 anni ideate per aiutare le piccole e medie imprese ad andare in borsa. Sono stati tutti dei mezzi flop, o meglio, sono stati tutti dei tentativi di evolversi. Lime, onestamente, sono stati molto bravi e sta funzionando molto bene. Nessuno, credo, pur un ottimista come il sottoscritto, avrebbe mai pensato che in così pochi anni Lime avrebbe avuto così tante aziende. E per cui la formula è stata trovata, il canale per portare le aziende italiane verso il mercato, piccole aziende, è Lime. I resto dei mercati eh, li conosciamo molto bene. Quello che però manca e che è mancato finora perché a livello europeo c'è sempre stato detto che era considerato un aiuto di Stato erano i vantaggi alla quotazione in borsa perché purtroppo c'erano molti anni fa poi sono stati sospesi appunto perché è considerato un aiuto di Stato adesso speriamo che tornino ma se uno riuscisse a dare dei vantaggi ai soci che vendono le azioni o i diritti quando si quotano in borsa alla società che per dividendi capital gain sulle nuove IPO dà dei vantaggi agli investitori e agli investitori risparmiatori io credo che faremmo un enorme regalo al sistema paese e aiuteremmo questo paese ad avere un numero di imprese un po' più vicino alla logica di quello che il paese merita perché non possiamo avere da sempre 300-350 imprese quotate eccetera eccetera in questo e concludo mancano le cerniere, nel senso che, come stavo detto praticamente da tutti quanti, ci sono poche strutture che possono prendere in mano da una parte l'azienda, dall'altra i risparmi e metterli insieme. Ma non voglio dire strutture tipo la nostra, facciamole come volete, ma bisogna farle. E tra l'altro il vero pericolo che purtroppo io sto vedendo negli ultimi due anni su questa mania, su questa voglia di andare sugli alternativi direttamente, è che purtroppo si stanno prendendo dal private banking e da reti di promotori delle partecipazioni dirette in società che non hanno la cultura per gestire un socio di quel tipo e il socio di quel tipo non ha la cultura per gestire quegli imprenditori per cui bisogna fare attenzione bisogna trovare delle cerniere degli strumenti che consentano di mettere insieme questi due sistemi grazie grazie, grazie Giovanni Tamburi ci ha illustrato con credo dovizia di particolari quelle che sono le tematiche eh, che dobbiamo affrontare per aumentare le opportunità di investimento dovessimo riuscire a risolvere eh, no, il tema della creazione degli intermediari con i capitali eh, adeguati e, è chiaro che domanda e offerta si devono trovare in qualche modo e chiaramente oggi credo che in Italia possiamo essere orgogliosi del fatto che la nostra borsa è stato un centro di eccellenza come ha ricordato Giovanni Tamburi nel eh, creare dei prodotti innovativi nell'avvicinare eh, comunque le aziende ai capitali in maniera efficiente abbiamo avuto un fenomeno delle SPAC anche da noi che magari è partito prima che eh, in altri paesi ed è chiaro che col fenomeno delle SPAC borsa in qualche modo è stato il veicolo che ha consentito di avvicinare i capitali privati alle aziende private. È chiaro che quindi abbiamo in Raffaele Rusalmi una visione a tutto tondo della domanda e dell'offerta e, e sia della cultura istituzionale italiana sia della cultura imprenditoriale italiana. Quindi i suoi commenti credo saranno particolarmente rilevanti e significativi per darci delle indicazioni di quali sono le vie da percorrere. Raffaele. Grazie Ugo, buongiorno a, a dottor Bassi e ciao a tutti gli altri e, e grazie per, per l'invito. Eh, Monica in particolare è una mia compagna di corso, come lei sa, nel senso che abbiamo fatto lo stesso corso di laurea perché lei, non devo dirlo, ha parecchi anni meno di me, quindi questo non è, <ride> è un commento superfluo, ma ci tengo a farlo per evitare di essere poi bacchettato eh, dopo la, la, la riunione. No, il, il, i temi sono tantissimi e ovviamente eh, ne, avete toccati, ne avete toccati tanti eh, e, e sono tutti molto eh, legati anche tra di loro. La verità vera di, di tutto questo è che eh, noi abbiamo secondo me dei problemi un po' strutturali 
come paese e forse mi sento di dire anche il problema è più generale a livello europeo perché poi l'Italia è comunque un di cui dell'Europa e alcune malattie diciamo sono endemiche eh, alla, alla regione europea quindi non sono soltanto eh, malattie eh, diciamo autoctone o, o locali dell'Italia. Eh, per superarle bisogna fare un po' dei salti anche culturali importanti che noi ovviamente nel nostro piccolissimo come infrastruttura finanziaria abbiamo cercato di aiutare e ringrazio Giovanni come sempre, Giovanni molto, molto gentile sempre a, nei confronti di Borsa, ma devo dire anche la nostra piattaforma Elite che è stata forse una delle più grandi innovazioni degli ultimi anni nel mondo, perché questo è un unicum mondiale, abbiamo costruito da zero un, un mercato, una piattaforma digitale per attrarre eh, compagnie, diciamo aziende private, senza finalità necessariamente peraltro di quotazione, quindi con uno spirito totalmente diverso e, e slegato dal, dal tema dell'IPO, eh, per educarle innanzitutto eh, all'utilizzo degli strumenti finanziari, ma poi eh, per aiutarle anche a raccogliere capitali in forme diverse, diverse da quello che appunto è la raccolta attraverso la quotazione, perché abbiamo capito che c'è un mondo enorme di imprenditori, di imprese, di microimprese, di varie dimensioni e specie che non hanno eh, necessariamente né la possibilità né sono pronte per arrivare a, a una quotazione in borsa. Eh, L'AIM citato da Gianni sicuramente è stata una bella soluzione che è ancora, come dire, come dico io, è, è ancora una start-up perché eh, la vera partenza di dell'AIM di fatto è stata nel 2012-2013, quindi è ancora un mercato recente che negli ultimi anni però ha avuto sicuramente un, un grande successo, oggi abbiamo più di 100 30 società quotate, ne arrivano tante, ne sono arrivate tante anche l'anno scorso pur in presenza, in presenza della pandemia. Eh, io credo che anche quando parliamo di indirizzare gli sforzi de, o le risorse verso l'economia reale dobbiamo stare attenti perché anche lì eh, dobbiamo essere più selettivi, dovrebbe esserci una, una qualche forma di regia per decidere in quali settori, su quali aziende, quali tipologie di aziende abbiamo più chance di diventare leader a livello mondiale e su quelle probabilmente avremmo investito di più eh, che su altre, perché eh, questa è una partita, quella diciamo, della, del, del mercato globale, una partita purtroppo eh, molto spietata, quindi bisogna giocarsela, bisogna essere diciamo, leader, bisogna essere tra i leader quantomeno e, e questo è un tema che molte volte noi non affrontiamo. E la, la dimensione delle, delle aziende quotate in borsa oggi ricordava chi, chi mi ha preceduto è sicuramente eh, diciamo non eh, rispecchia quantomeno non in maniera eh, analoga a quanto avviene negli altri mercati occidentali il peso dell'economia dell eh, nel senso che la, la capitalizzazione di mercato è circa 650 miliardi per un prodotto nazionale loro che è circa tre volte tanto quindi significa che siamo intorno al 30-33% di rapporto tra capitalizzazione di mercato e, e PIL. Gli altri paesi, eh, tralasciando gli Stati Uniti che sono eh, ben oltre al 100 e, e l'Inghilterra che pure penso sia eh, ben oltre al 100, eh, gli altri paesi occidentali o comunque anche diciamo semplicemente quelli europei che sono un po' più vicini a noi sono ben oltre al 50% di rapporto, quindi intorno al 55, 60, 70 a seconda dei, dei paesi. Lì c'è spazio per crescere, ma non è la soluzione del problema, a mio avviso. E Monica è stata gentile a dire che il problema equity si sta crescendo, ma è di fatto complementare alla, alle borse. La verità è che il trend che noi stiamo vedendo a livello mondiale non ci sta dicendo questo, ci sta dicendo solo una cosa, che eh, il mercato private sta diventando enorme e i mercati eh, quotati stanno diminuendo di, di, di intensità, anche negli Stati Uniti, dove sono sempre un po' il barometro del mercato finanziario perché il mercato finanziario è sicuramente più sviluppato al mondo le quotazioni, eh, del, il numero di, di società quotate negli Stati Uniti negli ultimi 15 anni si è dimezzato come numero poi il fatto che la capitalizzazione sia rimasta eh, più o meno uguale è semplicemente perché sono nati i giganti che tutti noi conosciamo e che ovviamente concentrano gran parte del, del, oggi della capitalizzazione di mercato no? quindi 10 società che magari contano circa il 30% della capitalizzazione complessiva. È ovvio che non è paragonabile con le realtà europee, ma quello che ci dice la situazione del dimezzamento di numero di società quotate è che il mercato privato, diventando molto più grande, 
sta trovando soluzioni più semplici probabilmente, eh, più flessibili e diverse. Questa per le infrastrutture finanziarie, quali siamo noi, quali sono le borse in generale, sono, eh, sono delle sfide che andranno eh, vinte, ma che andranno combattute più che vinte, perché non so se si vinceranno, però sicuramente andranno combattute ma molto velocemente, perché non c'è tanto tempo eh, per, per aspettare, anche perché e ricordo sempre che il settore finanziario è tra tutti i settori, eh, pur essendo uno dei più ricchi da un punto di vista proprio del, del, degli ammontari degli investimenti complessivi che vengono fatti, è un settore molto molto indietro da un punto di vista della digitalizzazione, dell'avvento della tecnologia, è molto conservatore, è un, è un settore che non ha visto grande, ancora grandi cambiamenti e che questi cambiamenti temo arriveranno molto velocemente e tutti di, di colpo. Quindi, eh, non so esattamente che cosa succederà, ma credo che ci sarà un bello tsunami nei mercati finanziari. Non tanto spero per un crollo dei mercati che nessuno si auspica, ma per quello che può essere invece una trasformazione eh, molto violenta del modo in cui viene fatto il business nel settore finanziario. Bisogna essere molto rapidi, veloci e chi avrà capito, chi capirà prima degli altri eh, quali sono questi cambiamenti sicuramente potrà costruire delle aziende eh, che segneranno un po' il futuro e lo sviluppo de, 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 del mercato finanziario nel, nei prossimi decenni. Eh, stamattina ho visto, si parlava a un certo punto di fintech, di quanto sia importante eh, anche lì eh, rivedere proprio anche le modalità con cui sono costituite le banche, per esempio. E sono tutte cose eh, corrette, infatti credo che ci saranno appunto, cambiamenti che andranno a ripercuotersi un po' su tutti gli attori del mondo finanziario. Eh, detto questo, che cosa si può fare? Allora, si parla di incentivi fiscali, sicuramente aiutano eh, molto, eh, soprattutto in Italia, ma eh, non sono la soluzione anche lì del problema, nel senso che sono eh, dei, dei modi per accelerare determinati trend se i trend sono già in corso. Allora, quello che oggi noi vediamo è che è vero che è cambiata in parte la, la cultura dell'imprenditoria italiana e degli imprenditori italiani, ma è ancora un processo abbastanza lento. E se dovessi guardare la pipeline delle aziende quotate che si vogliono quotare da qui ai prossimi anni, devo dirvi che sì, c'è una pipeline, ma le tradizionali grandi aziende che tutti noi conosciamo non arrivano in borsa. Quindi questo è ancora una volta un, un elemento che deve porre delle domande. E, e se ovviamente un incentivo potrà aiutare alcune delle imprese ad accelerare la decisione, ben venga, ma non sono anche di sicuro che sia poi la soluzione del problema. Credo sia una cosa complessa, sì, si tratta anche di cambiare mentalità, capire che bisogna crescere molto più rapidamente, costruire dei, eh, dei, dei soggetti molto più grandi eh, che possano diventare eh, veramente dei champions, ma in tempi anche abbastanza rapidi, perché poi l'evoluzione del mercato non si ferma e l'evoluzione va verso eh, una direzione di, di crescita molto molto rapida. Eh, questo è quello che eh, vedo, che, che vedo intorno a me, che vedo in, in tante aziende anche non quotate, eh, che però stanno crescendo con ritmi vertiginosi e, e credo che questo sia quello su cui dobbiamo, dobbiamo tutti riflettere. Bene, grazie mille. Abbiamo ancora eh, eh, pochi minuti. Noi abbiamo affrontato, credo, con un panel... Eh, 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 di assoluti fuori classe una eh, eh, quantità di temi estremamente importanti e delicati tutti convergono mi sembra verso un tema di cambiamento degli assetti rispetto agli eh, assetti attuali dobbiamo creare i fondi eh, eh, di private equity che abbiano una massa critica importante per spingere il cambiamento, dobbiamo creare quelli di venture capital per dare una mano eh, vera alla nascita di nuove imprese, dobbiamo assolutamente rimuovere i vincoli alla presenza dell'Italia come prodotto di investimento d'eccellenza nei portafogli internazionali, credo che eh, a questo punto non, dove, non potendo far aspettare la Banca d'Italia per dovere istituzionale, io chiederei un commento finale di sintesi eh, a Ugo Bassi che può rappresentare un po' 
tutte queste tematiche presso la commissione che credo sia il centro eh, di riflessione eh, appropriato visto che la dimensione nazionale specialmente all'interno della valuta unica ha poco senso Gra grazie mille dottor Lo sono onorato di questo, di questo ruolo e, e, e mi sento di, di, di rappresentare un po' tutto ciò che ho sentito oggi um, è difficilissimo ovviamente fare commenti sui numerosissimi spunti che sono stati sollevati ma eh, la mia riflessione che mi sento di condividere con voi eh, è una riflessione di metodo se, eh, se mi consentite e, eh, e cioè ehm, ecco, partecipare per me ad eventi come quello a cui sto assistendo oggi è per me fonte di grande arricchimento eh, è purtroppo alle volte quello che succede è un, in un inevitabile gap tra diciamo, l'agenda del regolatore e le esigenze di chi poi è incaricato di mettere in pratica le regole che vengono eh, create, soprattutto se queste regole vengono create in un contesto geografico ancora più distante da quello che è la capitale della propria, della propria nazione. Eh, quindi una difficoltà ulteriore. Io ho passato il, questo interessantissimo pomeriggio a prendere appunti, eh, quindi per me posso dire è stato particolarmente istruttivo ascoltare i vari, eh, le varie testimonianze eh, che appunto proprio perché non si sono limitate a correre intorno a un filo conduttore unico e predeterminato hanno consentito di spaziare su riflessioni eh, il cui poi il risultato finale è che eh, in definitiva quello che il regolatore fa a Bruxelles quello che il regolatore fa in, applicando le regole di Bruxelles nei vari territori nazionali non è altro che cercare di mettere in piedi e di creare le condizioni migliori in buona fede affinché dei mutamenti, dei cambiamenti e delle trasformazioni possano avvenire nel miglior contesto possibile. Tuttavia è fondamentale ciò che ho ascoltato oggi, è fondamentale perseguire dei cambiamenti culturali, è, per se, è, è, è fondamentale perseguire delle attività di persuasione, informazione um, a tutti i livelli, a tutti i livelli della catena della value chain uh, e, e, e le regole poi sì, possono stimolare, possono favorire, possono accompagnare, ma i processi ovviamente devono essere principalmente endogeni. Siamo, credo, tutti sulla buona strada nella misura in cui abbiamo individuato la maggior parte degli obiettivi. Ci sono ovviamente sempre degli ostacoli. Ciò che io posso dire è che potete contare sicuramente sulla Commissione europea per recepire anche costantemente questo tipo di messaggi. I, i colleghi e gli amici, in alcuni casi con cui abbiamo già avuto modo di interloquire, anche i membri di questo panel lo sanno chi eh, 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 per la prima volta entra in contatto personalmente con me sa e qui divento proprio eh, è un invito personale che la porta è sempre aperta commenti, contributi ehm, ehm, in linea con ciò che è stato detto oggi eh, sono sempre e costantemente benvenuti ehm, e potranno sempre essere utilizzati per continuare un cammino che ripeto va fatto insieme ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e noi siamo eh, pronti ed entusiasti a proseguirlo mi fermerei qui per non monopolizzare ulteriormente il dibattito e dottor Rolles le ridarei la parola Scusandomi e ringraziandovi ancora di essere stato l'ultimo a chiudere. Grazie. Eh, grazie, grazie. Io credo che alla fine le cose sono state identificate. Credo anche che ci sia un tema di eh, fare le cose invece che progettarle basta. Nel senso che credo che mettere eh, eh, in opera un circolo virtuoso per cui da qualche parte si comincia, si crea un grosso intermediario di private equity quello darà un impulso al cambiamento della cultura imprenditoriale italiana. Si creano grandi aziende e le grandi aziende pretenderanno di avere degli intermediari che sappiano eh, eh, chiaramente gestire le aziende e intervenire col capitale di rischio in maniera innovativa e quindi creeranno o spingeranno per regolamentazioni che favoriscano eh, eh, la creazione 
eh, del private equity sicuramente il tema dei fondi pensione noi siamo il più grosso fondo pensione aperto in Italia ad oggi abbiamo solo 4 miliardi rispetto eh, eh, agli oltre 25 che abbiamo in fondi comuni quindi questo dà un po' l'idea eh, eh, della sproporzione che c'è e noi nei fondi comuni non siamo nessuno per cui alla fine questo ratio è anche alterato dal nostro, dal nostro posizionamento quindi sicuramente lo sviluppo della previdenza integrativa è, è fondamentale e credo che riprendendo la questione di metodo ci sia questa necessità di interlocuzione con gli operatori non voglio rivangare eh, eh, cose non particolarmente brillanti ma la regolamentazione fatta con i PIR e il venture capital è un esempio di come non si devono fare le cose no? e, e, e invece questo tipo di interazioni credo possa essere decisamente eh, più produttivo eh, io passerei la parola a questo punto a Enrico magari per fare due parole di commento rispetto alle conclusioni di questo panel e come si collega a quello che abbiamo sentito questa mattina riguardo al fintech e riguardo no, all'evoluzione del sistema bancario in Italia e, e, e nel mondo e per poi chiaramente passare la parola alla Banca d'Italia. Sì, intanto grazie a Ugo Löser, grazie a tutti i partecipanti a questo formidabile panel che ha dato indicazioni molto molto concrete, molto eh, indirizzate verso soluzioni, eh, quindi tante volte si dice che i convegni, che nei convegni ci sono dei tanti bla bla e poi non si va da nessuna parte, beh qui si è visto, si è dimostrato che invece c'è molta chiarezza di idee e indicazioni di soluzioni eh, possibili, eh, praticamente possibili, naturalmente occorre da una parte una volontà anche politica di eh, percorrere certe strade, ma anche poi quella di avere chiarezza su quelli che sono gli obiettivi e i percorsi della trasformazione. Io credo che da tutto il dibattito eh, di oggi, delle tre sessioni, si è emersa una cosa mh, direi eh, inevitabile, vale a dire il cambiamento è veramente molto veloce, eh, si può essere molto ottimisti come Petrosella oggi è stato molto ottimista rispetto a un certo tipo di cambiamento tecnologico e a prospettive sul, eh, di nuovi eh, attori e di nuovi protagonisti che entrano a eh, mo modificare equilibri di mercato addirittura a disintermediare molte attività e lui ha tratto una conclusione che trovo molto significativa perché è molto ottimistica naturalmente si possono anche mantenere determinate eh, inquietudini e preoccupazioni perché la, ca il cambiamento la, de, de, i ritmi di cambiamento della tecnologia sono molto veloci e non sembra che, sembra, che sempre eh, ci sia una altrettanto eh, pronta risposta sia dei sistemi produttivi, sia del sistema bancario e finanziario e anche forse del sistema regolamentativo. Eh, noi rischiamo che con una situazione così veloce, qualche volta di trasformazione esponenziale, qualche volta addirittura in certi comparti di trasformazione esplosiva, eh, in pochi anni tutto il panorama bancario e finanziario sarà molto modificato e molti attori tra quelli meno eh, forti e meno reattivi potrebbero veramente eh, avere dei problemi molto gravi. E naturalmente ci si augura che nell'insieme tutto questo proceda in maniera, eh, in maniera positiva nelle direzioni che sono state ampiamente eh, indicate oggi, ma non possiamo neanche nasconderci che il domani è ancora molto eh, problematico e ci sono eh, evoluzioni molto veloci sulle, rispetto alle quali le risposte forse non sono ancora sufficienti e, non, e, e tutto questo parte certamente, come è stato ribadito in molte, in molte occasioni, da un elemento culturale eh, qualche volta anche generazionale, qualche volta insomma, di, di, di sistema paese che non riconosce ancora l'urgenza di determinati percorsi, per cui eh, evidentemente tutto questo va, va, andrà misurato con la realtà eh, dei prossimi anni. Ma se direi che il dibattito oggi è stato veramente estremamente concreto, estremamente positivo, quindi ringrazio veramente tutti per questi contributi e abbiamo anche le basi per i successivi passi che eh, Global Banking Forum eh, certamente farà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. A questo punto siamo